Sepe Tuko. Kurunzi ya falsafa, falsafa ya matukio, hadubini ya uhalisia. Jumatatu People Daily ili chapisha taarifa yenye hasira. Hasira sawa na za Sepe Tuko. Hasira kuhusu mienendo ya tabaka la viongozi. Hasa wale ambao ni wawakilishi wa Mkenya mpiga kura mlipa ushuru. Kutokana na taarifa hiyo yenye hasira, hasira kwa niaba ya Mkenya, spika wa bunge hapo Jumanne aliagiza wanahabari hao wafike mbele ya kamati ya masuala ya nidhamu bungeni. Kwa mjibu wa maagizo ya spika, wanahabari hao wanafaa kufika mbele ya kamati hiyo leo hii. Kumekuwa na hasira nyingine kutoka upande wa chama kinachowakilisha wanahabari KUJ. Kimeutaja mwaliko wa spika kuwa kuingilia uhuru wa wanahabari. Ule uhuru wa kuwafahamisha wa Kenya ukweli wa yale wakuu wanayafanya. Taarifa ya People Daily ilisema kamati za bunge zimegeuzwa kuwa shamba la kuchuma mapato mbadala ya wabunge. Ni vikao vya kujitafutia kodi za nyumba, ni vikao vya kujipatia tenda ama kuwatafutia jamaa nafasi za kazi wala sio vikao vya kukagua na kupiga msasa kazi za wakuu serikalini kuwauliza maswali mazito wa kuwa mashirika ya serikali na kuwawajibisha wafanyabiashara wakuu wanaotajwa kwenye sakata za hapa na pale kufuatia agizo la speaker Justin Muturi wana habari hao wanafaa kufika mbele ya kamati ya bunge leo sawa na tulivyosema na kauli ya sepetuko ni kwamba wanahabari hao have done a good job on behalf of Kenyans the journalists have served this country well hebu ni sema hivi mapungufu ya bunge yamekuwa mengi na wakati umefika kwa wa Kenya kuanza kusemezana kuhusu aina ya viongozi wanaowachagua kuwawakilisha na kutunga sheria Miaka mitatu iliyopita madai ya ulaji milungula yalikumba kamati ya PSC wakati huo ikiongozwa na babu na mwamba akiwa mbunge wa Budalange. Uchunguzi wa kamati ya nidhamu bungeni ulibaini kwamba kamati hiyo ilikuwa inatumiwa kuwapa wanakamati kile huitwa pesa za kando wala hazikuwa pesa kidogo. PSC ilivunjwa. Ababu na mwamba akapokonya uongozi ukamwendea injinia Nicholas Gumbo wa Rarieda. Ukawa ushahidi wa moja wapi ya mienendo mibaya bungeni. Msimu huo huo habari zilichipuka za wanakamati ya kilimo kugombania Mlungula. Mlungula wa thamani ya kati ya shilingi milioni sitini na mia moja. Baadhi ya wanakamati walimgombanisha mwenyekiti wa kamati Adan Nur kwa kile walikitaja kubadilisha ukweli wa ripoti ya uchunguzi wa kampuni ya sukari ya Mumias. Wabunge walikuwa wamejipa fursa ya kuelewa ni kwa nini Mumias inasambaratika na wangetumia nafasi ile kuokoa kampuni kwa kusema ukweli. Lakini ikabadilika kuwa utafutaji pesa za kando. Katika siku za hivi karibuni bunge hili la ndio baba limekuwa na fedha zake kisa kipya kabisa ambacho pia kiliibua malalamiko ya Justin Mturi mwenyewe ni uchunguzi wa kwanza wa zogo la sukari kamati husika ya bunge ilitoa ripoti ya kifala tu hata mbele ya wasiojua kusoma speaker aliagiza vikao virejelewe ili wanakamati wa wafahamishe wa Kenya ni yake nani ndio wanafaa kuwajibikia tatizo la kuepo sukari nyingi kupita kiasi nchini ambayo ilikuwa ya magendo hali inayoathiri mauzo ya kampuni za sukari nchini ilibidi kamati rejelee vikao na hivyo kupata marupurupu zaidi ambayo ni rasmi na hivyo kupoteza zaidi pesa za mkenya na ndio nitasema hivi wabunge hawajipeleki bungeni huchaguliwa na wakenya ni aina ya kazi ambayo mtu huipata kupitia idhini ya wapiga kura kwa hivyo wakifika bungeni na kuanza kutafuta milungula ni wakati wa wapiga kura kuanza kujiuliza maswali mazito kuhusu iwapo wamewachagua watu wa kufaa au wamewasaidia wachuuzi kwenda kutumia bunge kujifaidi. Ni jukumu la wanahabari kuwaonyesha wa Kenya ukweli haswa wa tabaka la viongozi walowachagua. 
Ndila Sepetuko, mimi ni Wellington Nyongesa. Sepetuko, kurunzi ya falsafa, falsafa ya matukio, hadubini ya uhalisia. 